Efectivamente, Joaquín Guzmán López, de 38 años de edad, alias El Güero, habría aterrizado en un aeropuerto de Chicago esta mañana. Detrás mío ustedes ven la corte del Distrito Norte de Illinois, que de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, él se presentará el próximo martes aquí para hacerle la lectura formal de los cargos. Recordemos que aquí también se ha presentado ya por lo menos en tres ocasiones, ha tenido sus audiencias su hermano Ovidio Guzmán López. Y también se sabe que justamente el hermano de él pues ya no aparece dentro del Buró de Prisiones de los Estados Unidos. ¿Pero qué le espera a Joaquín Guzmán López en la Corte el próximo martes? Nos lo explica un abogado experto criminal. Pues el primer paso es para ver si el juez va a dejarlo salir uh, bajo fianza. Y si ya sabemos que los jueces no han dejado salir a ningún miembro del cartel que han arrestado. Por eso no creo que lo va a dejar salir bajo fianza. Estos casos ya sabemos que duran años, dos años, tres años antes de empezar un juicio. Por eso él va a estar encerrado durante todo ese tiempo esperando su juicio. Y Joaquín Guzmán López pues está en la misma acusación de esta corte donde aparecen sus otros dos hermanos acusados, precisa, otros tres hermanos acusados justamente del tráfico de eh, cocaína, de metafetaminas y también de fentanilo desde el pasado año 2000 hasta la fecha. Una acusación que según los expertos eh, criminales pues puede ser actualizada. Pero qué tan importante es el mercado precisamente del fentanilo o qué tan importante es Chicago para el mercado de los narcotraficantes, nos lo explica un ex agente de la DEA. Y Chicago es importante eh, debido en parte de la ubicación geográfica y luego también la infraestructura de transporte que tiene Chicago y luego también Chicago es muy importante, un centro financiero, solo que por eso es muy atractivo para los carteles mexicanos. Joaquín Guzmán López aún no aparece en el registro de prisioneros del de Buró de Prisiones de los Estados Unidos, pero como les mencionaba Ovidio Guzmán López, él aparece eh, que salió el pasado 23 de julio. Sin embargo, se nos ha confirmado que él permanece bajo custodia de los Estados Unidos. Así también lo ha confirmado a través de un comunicado el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Asimismo, dicen los expertos criminales que es una operación que se considera normal dentro del sistema judicial porque a lo mejor a él lo quieren entrevistar y pudiera haber sido trasladado a otra prisión. Por ahora no aparece en cuál en este momento. Así que nosotros seguiremos pendientes de lo que acontezca desde la ciudad de Chicago. Regreso con ustedes.